বিসমিল্লাহমান রাহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উচ্চতর গণিতের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ জ্যামিতি ক্লাসে জ্যামিতির এটি ষষ্ঠ পর্ব চলছে এর আগে আমরা পঞ্চম পর্ব পর্যন্ত তোমাদের সিলেবাজের যাবতীয় উপপাদ্য নিয়ে আলোচনা করেছি উপপাদ্যগুলোর ব্যাখ্যা প্রমাণ ইত্যাদি পড়েছি তোমরা নিশ্চয়ই সেগুলি প্র্যাকটিস করে ইতিমধ্যে রপ্ত করে নিয়েছ এ পর্যায়ে এই পর্বে আমরা অনুশীলনীর সমস্যার সমাধান করব যেগুলিকে আমরা সবাই এক্সট্রা বলে থাকি তাই না তো এই যে এক্সট্রাগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এই যে পিথাগোরাসের উপপাদ্য সম্পর্কিত যে দুটি উপপাদ্য তোমরা পড়েছ নিশ্চয়ই মনে আছে তাই না পিথাগোরাসের উপপাদ্য সম্পর্কিত দুটি উপপাদ্য একটি হচ্ছে স্থূল কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি আর একটা হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি এই দুটি উপপাদ্য নিয়ে যে সমস্যাগুলো তোমাদের অনুশীলনীতে দেওয়া আছে অনুশীলন করার জন্য সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্যের প্রয়োগ সম্পর্কিত এখানে কয়েকটি এক্সট্রা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো তোমরা যদি খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করো তাহলে ইনশাল্লাহ এই ক্লাস থেকে তোমরা এই সম্পর্কিত সমস্যা সমস্ত সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে এবং তোমাদের জন্য এই বিষয়গুলো আর কোনো সমস্যা হিসেবেই থাকবে না তো তাহলে চলো শুরু করি প্রথমেই এই সমস্যাটা এ বি সি ত্রিভুজের বি কোন ইকুয়ালস টু সিক্সটি ডিগ্রি হলে প্রমাণ করো যে এ সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এ বি স্কোয়ার যোগ বি সি স্কোয়ার মাইনাস এ বি ইন্টু বি সি এক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে বি কোন সূক্ষ্ম কোন এ বি সি ত্রিভুজের একটা সূক্ষ্ম কোন দেওয়া আছে আর লক্ষ্য করো এই বি কোনেরই বিপরীত বাহু কিন্তু এ সি নিশ্চয়ই কোনের বিপরীত বাহু নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা নেই এই যে বি কোনের বিপরীত বাহু এ সি তার মানে সূক্ষ্ম কোনের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ রয়েছে এখানে রাইট আর এই এ সি বাদে অন্য যে দুইটা বাহু সেই দুইটা বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের সমষ্টি আছে তাহলে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতির প্রয়োগ সম্পর্কিত এই সমস্যাটা এটুকু দেখেই কিন্তু বোঝা যায় সাথে মাইনাস থাকবে এই দুই বাহুর যে কোনো এক বাহু সেই হিসেবে বিচ বিসি আছে এখানে আর এই বিসি এর উপর এ বি এর লম্ব বিক্ষেপের জায়গায় কিন্তু এ বি রয়েছে তো এটা অন্তত পরিষ্কার যে সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কিত এই সমস্যাটা সেক্ষেত্রে চলো আমরা বি কোণকে সিক্সটি ডিগ্রি করে একটা ত্রিভুজ নিয়ে নেই প্রথমত একটা ত্রিভুজ আঁকি হ্যাঁ বি কোণকে সিক্সটি ডিগ্রি করে আমরা একটা ত্রিভুজ নেওয়ার চেষ্টা করি ধরো এই বি কোণ সিক্সটি ডিগ্রি করে আমি এই ত্রিভুজটা নিলাম ওকে ত্রিভুজটার একটা নাম হওয়া দরকার নাম থাকা দরকার এখানে নামটা দেওয়া আছে এ বি সি ত্রিভুজ কাজেই আমরা এ বি সি এমনভাবে নিব যে বি কোনটা সিক্সটি ডিগ্রি সেটা মাথায় রেখে নিব এই যে এই কোনটা সিক্সটি ডিগ্রি এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই কোনটা সিক্সটি ডিগ্রি এই যে বি কোন সিক্সটি ডিগ্রি করে একটা ত্রিভুজ আগে নিয়ে নাও এবার আমাদের যেহেতু সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি আর সূক্ষ্ম কোণের বিপরীত বাহু এ সি অপর দুই বাহু এ বি আর বিসি আর এই অপর দুই বাহুর এক বাহু বিসি তাহলে বিসি এর উপর এই এ বি এর লম্ব বিক্ষেপ দরকার হবে তাহলে বিসি এর উপর এ বি এর লম্ব বিক্ষেপ পাওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে এ বিন্দু থেকে বিসি এর উপর নিশ্চয়ই একটা লম্ব আঁকতে হবে তাই না এই যে একটা লম্ব নিয়ে নিলাম এবং এই লম্বটারও একটা নাম থাকা দরকার এ ডি লম্ব নিলাম যা বিসিকে ডি বিন্দুতে সেট করে তাহলে দেখো এই যে বিসি এর উপর এ বি এর লম্ব বিক্ষেপ কিন্তু বিডি নিশ্চয়ই লম্ব বিক্ষেপ তোমাদের এখন আর বোঝাতে হবে না এই যে বিসি এর উপর এ বি এর লম্ব বিক্ষেপ বিডি এটা দরকার হবে সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি যদি আমরা প্রয়োগ করতে চাই ওকে তো এবার আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো যে তাহলে এই যে এখানে যদি আমরা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি যদি আমরা লিখতে চাই সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে বি কোণের বি কোণের বিপরীত বাহু এসি তাহলে এ সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু অপর দুই বাহু এ বি আর বিসি তাহলে এ বি স্কোয়ার যোগ বিসি স্কোয়ার এমনটি কিন্তু আসবে আর সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে এখানে মাইনাস হয় তারপরে কি এই দুই বাহুর যে কোনো এক বাহু হিসাবে বিসি বিসি নিলাম আর 
যদি আমরা বিসি নেই তাহলে বিসি এর উপর এবি এর লম্ব বিক্ষেপ বিসি এর উপর এবি এর লম্ব বিক্ষেপ বিডি নিব এই যে বিডি চিত্র অনুযায়ী এখন চিত্র অনুযায়ী এটা নিতে পারছি রাইট আর এদের অন্তর্গত আয়তক্ষেত্রের দ্বিগুণ পরিমাণ কম সেই হিসেবে এই যে মাইনাস কিন্তু লক্ষ্য করো এখানে আমাদের যেটা প্রমাণ করতে বলছে এখানে কিন্তু মাইনাস এবি তার মানে কি টু বিডি এর জায়গায় রয়েছে এবি তাহলে আমাদের আগে দেখানো দরকার এবি ইকুয়ালস টু টু বিডি যদি আমরা দেখাতে পারি তাহলেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব আশা করি বুঝতে পেরেছ যে কিভাবে আমরা কি করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথম টার্গেট এবি ইকুয়ালস টু টু বিডি বা টু বি টু বিডি ইকুয়ালস টু এবি দেখানো তো সেক্ষেত্রে এই যে এবিডি ত্রিভুজে দেখো ত্রিভুজ এ বি ডি এ এই এবিডি ত্রিভুজে যেহেতু বি কোন সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমরা কিন্তু লিখতে পারি যে কজ সিক্সটি ডিগ্রি কজ সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়ালস টু বিডি বাই বিডি বাই এবি রাইট এটা কিন্তু লেখা যায় তো কজ সিক্সটি ডিগ্রির মানটা কত নিশ্চয়ই সবারই জানা আছে তাই না এ পর্যায়ে কজ সিক্সটি ডিগ্রি হচ্ছে হাফ ইকুয়ালস টু বিডি বিডি থাকলো আর এবি এবি এর জায়গায় থাকলো তাহলে দেখো এখন যদি তুমি আর আরই গুণন করে দাও তাহলে এবি ইকুয়ালস টু টু বিডি এই যে টু বিডি তাহলে লক্ষ্য করো টু বিডির পরিবর্তে আমরা এবি পুট করতে পারবো এই যে এই অংশটুকু আমরা প্রমাণের শুরুতে করে নিব করার পর আমরা বলব যে এখন পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি অনুযায়ী সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি অনুযায়ী এই লাইনটা লিখব বাংলাটা লিখব কিন্তু যে এ বি সি ত্রিভুজে বি কোণ সূক্ষ্ম কোণ মানে সিক্সটি ডিগ্রি সূক্ষ্ম কোণ সুতরাং সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি এভাবে লিখবে লিখে এবার এর পরের লাইনে তুমি এ বি স্কোয়ার লেখো এই যে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এই যে বি সি স্কোয়ার মাইনাস এই যে টু বিডির পরিবর্তে এ বি বসিয়ে দাও কেননা আমরা অলরেডি কিন্তু টু বিডি এর পরিবর্তে এ বি আমরা প্রমাণ করেছি যে টু বিডি ইকুয়ালস টু এ বি বাস এই যে প্রমাণ হয়ে গেল কিন্তু প্রমাণিত আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই প্রমাণটুকুই যথেষ্ট এই জায়গায় আমি একটু কথা বলে নেই হ্যাঁ এক্ষেত্রে এই যে টু বিডি ইকুয়ালস টু এ বি আনলাম এখানে কিন্তু ম্যাথমেটিক্সের অন্য একটা পার্টে কিন্তু আমরা চলে গেছি তাই না সেটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতি অনেকেই প্রশ্ন করে থাকে অনেক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করে থাকে যে স্যার জ্যামিতির এক্সট্রা প্রমাণে আমরা কি ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করতে পারবো এটা কি ব্যবহার করার বিধান আছে এটা করা যাবে কেটে দিবে না এই রকম অনেক প্রশ্ন হয় কিন্তু একটু লক্ষ্য করো আমরা কি জ্যামিতিতে বিশ গণিত প্রয়োগ করি না এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করি না তো জ্যামিতির কোনো উপপাদ্য বা মানে প্রতিজ্ঞা বা অনুসিদ্ধান্ত বা কোনো এক্সট্রা প্রমাণে আমরা যদি বিশ গণিত প্রয়োগ করতে পারি ত্রিকোণমিতি কেন প্রয়োগ করা যাবে না কোনো যুক্তি আছে কি নেই এটা একেবারেই অযৌক্তিক যে ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করা যাবে না গণিত এবং বিজ্ঞানের সকল শাখায় যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো তত্ত্ব ব্যবহার করা যাবে এরকম কোনো বিধান এ পৃথিবীতে আসেনি যে অমক শাখায় এটা ব্যবহার করা যাবে না অমক শাখায় এটা ব্যবহার করা যাবে এমন কোনো বিধান কোথাও কোনো জায়গায় নেই কেউ দেখাতে পারবে না সুতরাং এইটা নিয়ে তোমাদের এরকম করে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই পদ্ধতি ছাড়া কি অন্য কোনো পদ্ধতি নাই আছে থাকতেই পারে একটি সমস্যা নানানভাবে সমাধান করা যেতে পারে যেমন ধরো এই সমস্যাটাই আমরা এই যে এই অংশটা প্রথম অংশটা এভাবে না করে আমরা অন্য একটা ভাবে করার চেষ্টা করছি দেখো যে অন্য একটা প্রক্রিয়ায় করা যায় কি না অবশ্যই করা যাবে আরও বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া থাকতে পারে তুমি যত প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত থাকবে তত ভালো দেখো আমি এখন অন্য একটা প্রক্রিয়ায় এই এ বি ইকুয়ালস টু টু বিডি এটা আনার চেষ্টা করছি সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে এই যে এ বি থেকে বিডি এর সমান করে আমরা বিই অংশ কেটে নেব বিডি এর সমান করে এ বি থেকে আমরা কেটে নিচ্ছি মনে করো এই যে কেটে নিলাম এ বি হতে বিডি এর সমান করে বিই অংশ কেটে নিলাম আর ডি এবং ই এই দুইটা বিন্দু যোগ করে দিলাম তাতে হলো কি লক্ষ্য করো এই বিডি বাহু আর এই 
বিই বাহু কিন্তু সমান কেননা বিডিএ সমান করেই বিই কেটে নিয়েছি আর এই দুইটা বাহু সমান বলে তাদের বিপরীত কোন দুইটা সমান তার মানে এই কোন আর এই কোন সমান এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিন কোন সমান না এই দুটি কোন সমান আর এই কোনটা কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে তিন কোণের সমষ্টি তো একশো আশি তাহলে একটা কোন সিক্সটি তাহলে অপর দুই কোণের সমষ্টি নিশ্চয়ই ওয়ান টোয়েন্টি মানে একশো বিশ আর একশো বিশকে সমান দুই ভাগে ভাগ করব কেননা এই দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সমান দুই ভাগে ভাগ করলে তাহলে এই কোনটাও সিক্সটি ডিগ্রি আর এই কোনটাও কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি রাইট তাহলে দেখো একটা ত্রিভুজের তিনটা কোন কিন্তু সমান এটা প্রমাণ হলো তাহলে এই তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তার মানে আমরা বলতে পারি যে বি ডি ই ত্রিভুজে বি ডি ই ত্রিভুজে হ্যাঁ এই বি ডি ইকুয়ালস টু ডি ই ইকুয়ালস টু বি ই এটা আমরা লিখতে পারবো যুক্তিগুলো অবশ্যই এখানে উপস্থাপন করবে আগে যে কিভাবে আমরা এটা পেলাম এই বি ডি ই ত্রিভুজকে সমবাহু ত্রিভুজ বলা যায় কি করে সেটা কিন্তু অবশ্যই যুক্তি উপস্থাপন করবে বলবে বি ডি ই ত্রিভুজের এই যে বি কোন সিক্সটি ডিগ্রি আবার এদিকে বি ডি সমান বি ই অতএব এই কোন সমান এই কোন অতএব তারা প্রত্যেকেই সিক্সটি ডিগ্রি অতএব বি ডি ই একটি সমবাহু ত্রিভুজ তারপর তুমি এই লাইনটা লিখবে আমি কিন্তু সব কিছু লিখলাম না এবার দেখো এ বি ডি ত্রিভুজের এ বি ডি এটা কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজ কেননা এ ডি লম্ব এঁকেছি বি সি এর উপর কাজেই এটা যদি সমকোণ হয় তাহলে এ বি অত্রিভুজ আচ্ছা যাই হোক বি কোন সিক্সটি ডিগ্রি আর এদিকে এ ডি বি কোন নব্বই ডিগ্রি তাহলে নিশ্চয়ই এই এ কোনটা থার্টি ডিগ্রি এটা নিশ্চয়ই যুক্তি দিয়ে বলতে পারবে বলবে তারপর লক্ষ্য করো যে এদিকে এ ডি বি নব্বই ডিগ্রি আর ই ডি বি এটা সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে নিশ্চয়ই এইটা থার্টি ডিগ্রি এবার এই ত্রিভুজটাতে আসো এই ত্রিভুজটার এই যে ই এ ডি কোন থার্টি ডিগ্রি আর ই ডি এ কোন থার্টি ডিগ্রি তার মানে ই এ ডি কোন ইকুয়ালস টু ই ডি এ কোন এটা আমরা বলতে পারি আর একটা ত্রিভুজের যদি দুইটা কোন সমান হয় তাহলে সমান সমান কোণের বিপরীত বাহুদয় পরস্পর সমান সেই জন্য এই ইকুয়ালস টু ডি ই এই ইকুয়ালস টু ডি এ ই ডি ত্রিভুজে এ ই ডি ত্রিভুজে এই ডি ত্রিভুজে এই ইকুয়ালস টু ডি এই ইকুয়ালস টু ডি ই এটা আমরা বলতে পারি আর এইটা বলার জন্য যে যুক্তিগুলো সেগুলি কিন্তু এখানে লিখতে হবে যেটা আমি বললাম আর কি কিভাবে এই যে এ ডি বি ত্রিভুজের এ বি ডি কোন এই কোনটা সিক্সটি ডিগ্রি আর এ ডি বি কোন নব্বই ডিগ্রি অতএব বি এ ডি কোন হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি বি এ ডি কোন না বলে আমরা ই এ ডি কোন ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি বলতে পারি আবার এ ডি বি নব্বই ডিগ্রি আর ই ডি বি ষাট ডিগ্রি অতএব এ ডি ই তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এই দুইটা কোন সমান এভাবে বলবো যে এই ত্রিভুজে ত্রিভুজ এ ই ডি এ হ্যাঁ ই এ ডি কোন ইকুয়ালস টু ই ডি এ কোন ইকুয়ালস টু থার্টি ডিগ্রি তার মানে এই দুইটা কোন সমান অতএব সমান সমান কোনে বিপরীত বাহু অর্থাৎ এ ই ইকুয়ালস টু ডি এই যে এটা প্রমাণ করলাম এখন এই যে এ ই ইকুয়ালস টু ডি এই ডি ই ইকুয়ালস টু বি ই লেখা যাবে ডি ই ইকুয়ালস টু বি ই লক্ষ্য করো এই যে আগে আমরা প্রমাণ করেছি ডি ই ইকুয়ালস টু বি তাহলে দেখো আমরা যেটা প্রমাণ করলাম এ ই এবং বি সমান এ ই এবং বি সমান হলে ই বিন্দু অবশ্যই এ বি এর মধ্যবিন্দু তাহলে ই যদি এ বি এর মধ্যবিন্দু হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি না যে এ ই এ ই ইকুয়ালস টু হাফ এ বি এটা কি বলা যাবে না এ ই ইকুয়ালস টু হাফ এ বি এই হবে এ বি এর অর্ধেক আর এই এ ই এর পরিবর্তে এই যে বি ই আবার বি এর পরিবর্তে যে বি ডিউ বলা যাবে বি ই ইকুয়ালস টু বি ডি কিন্তু বলা যায় আমরা প্রমাণ করে আসছি যে বি ই ইকুয়ালস টু বি ডি বি ইকুয়ালস টু বি ডি তার মানে কি এ ই ইকুয়াল টু বি ডি তাহলে এ ই এর পরিবর্তে যদি তুমি বি ডি বসাও এই যে বি ডি ইকুয়ালস টু হাফ এ বি হাফ এ বি বাস দেখো এই যে প্রমাণ হয়ে গেছে তাহলে এ বি ইকুয়ালস টু টু বি ডি এই যে এ বি ইকুয়ালস টু টু বি ডি এটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল এবার আমরা পিথাগোরাসের উপাদ্যের বিস্তৃতির সেই সূত্রটা লিখব হ্যাঁ সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপাদ্যের বিস্তৃতির সূত্রটা লেখে এই যে টু বিডির পরিবর্তে এই যে এবি বসিয়ে দেব এই যে এতটুকু এখানে কিন্তু অনেক কথা লিখি নাই এখানে অনেক কথা লিখি নাই আমি মুখে বলে গেছি সেগুলি লিখে এটুকু করতে হবে মোটামুটি বেশ বড় তুমি এই পদ্ধতি যদি চুজ করো করতে পারো কোনো সমস্যা নেই 
আমার প্রশ্ন হলো যে আমি যদি এর চেয়ে সহজ পদ্ধতিতে করতে পারি তাহলে এত লম্বা প্রসেস আমার যাওয়ার দরকারটা কি একটা সমস্যা নানানভাবে সমাধান হতে পারে একটি প্রক্রিয়া নয় বিভিন্ন প্রক্রিয়া সমাধান করা যেতে পারে কাজেই তুমি যদি পছন্দ করো এই প্রক্রিয়াটা যদি তোমার ভালো লাগে তুমি এটাও করতে পারো আবার এই যে আমি প্রথমে যেটা দেখিয়েছি সেটাও করতে পারো যে যেটি পছন্দ করো সে সেটি করবে এমন কথা একেবারেই অবান্তর যে জ্যামিতিক সমস্যার সমাধানে ত্রিকোণমিতি প্রয়োগ করা যাবে না একেবারে অবান্তর কথা ঠিক আছে চলো আমরা পরবর্তী সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করি পরবর্তী সমস্যাটা আসলে একই ধরনের এর আগেরটায় বিকোণ সিক্সটি ডিগ্রি ছিল এখন বিকোণ একশো বিশ ডিগ্রি তার মানে স্থূলকোণ আর এটি আসলে দেখো স্থূলকোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপাদের বিস্তৃতি সেই রূপে আছে কিন্তু এই যে বিসিএর উপর এ বিয়ের লম্ব বিক্ষেপ এর অন্তর্গত আয়তক্ষেত্রের দ্বিগুণ এখানে না নিয়ে ওই টু বিডি এর জায়গায় এ বি আছে তার মানে একই জিনিস কিন্তু জাস্ট স্থূলকোণের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তুমি একটা স্থূলকোণী ত্রিভুজ এঁকে নাও একটা স্থূলকোণী ত্রিভুজ আঁকো যার বিকোণ একশো বিশ ডিগ্রি হবে ধরো এই যে আমি আঁকার চেষ্টা করছি হ্যাঁ আমরা একটা স্থূলকোণী ত্রিভুজ নিলাম ধরো এই যে এই কোনটাই আমাদের একশো বিশ ডিগ্রি এই যে এই কোনটা আমাদের একশো বিশ ডিগ্রি বাস বি কোন একশো বিশ ডিগ্রি করে এ বি সি একটা ত্রিভুজ কিন্তু আমরা নিয়ে নিলাম একটা ত্রিভুজ এ বি সি যার বি কোন একশো বিশ ডিগ্রি রাইট প্রমাণ করতে হবে এটা এই হলো আমাদের বিশেষ নির্বাচন যেটাকে বিশেষ নির্বাচন বলে থাকি তাই না এবার আমরা যদি সেই আগের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চাই তাহলে ওই যে বিসি এর উপর এ বি এর লম্ব বিক্ষেপ তাহলে এ বিন্দু থেকে বিসি এর উপর লম্ব আঁকতে হবে তো এ বিন্দু থেকে বিসি এর উপর যদি লম্ব আঁকি তাহলে তো বিসি এর উপর লম্ব হবে না বিসি এর বর্ধিতাংশের উপর লম্ব হবে তাই না এই যে লম্বটা হবে বিসি এর বর্ধিতাংশের উপর সেক্ষেত্রে আমরা বিসি এর বর্ধিতাংশের উপর লম্ব নেই এই যে বিসি এর বর্ধিতাংশের উপর লম্ব নিলাম বর্ধিতাংশটা আমি ডট লাইনে নিয়ে দেখালাম তাতে অসুবিধা নেই তুমি যদি ডট নাইনে না নিয়ে কন্টিনিউ এভাবে করো তাহলেও কোনো সমস্যা নেই তো বিসি এর উপর এ বিন্দু থেকে এ ডি লম্বটা না হলো এবার লক্ষ্য করো এই যে এ বি সি কোন এ বি সি কোন এ বি সি কোন এটা একশো বিশ ডিগ্রি বলা আছে এটা যদি একশো বিশ ডিগ্রি হয় তাহলে অবশ্যই এ বি ডি কোন যেটা এ বি ডি কোন এই কোনটা নিশ্চয়ই এই যে এই কোনটা এই কোনটা নিশ্চয়ই সিক্সটি ডিগ্রি হবে তাহলে এই কোন ইকুয়ালস টু আমরা সিক্সটি ডিগ্রি লিখতে পারি পারি না হ্যাঁ দেখো তাহলে এই কোনটা যদি সিক্সটি ডিগ্রি হয় এই ত্রিভুজটা তো সমকোণী ত্রিভুজ যার এই যে এই কোনটা সমকোণ তাহলে এই ত্রিভুজে আমরা ওই ত্রিকোণমিতিক ফর্মুলাটা ব্যবহার করি যেহেতু এটা সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে কজ সিক্সটি ডিগ্রি আমরা ব্যবহার করব কজ সিক্সটি ডিগ্রি কজ সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়ালস টু হ্যাঁ ভূমি বাই অথিভুজ এই যে ভূমি হলো বিডি অথিভুজ হলো এবি রাইট এবার দেখো কজ সিক্সটি ডিগ্রি মানে হাফ ইকুয়ালস টু এই যে বিডি বাই এই যে এবি দেখো তো এবি ইকুয়ালস টু টু বিডি আসছে না অতএব আমরা বলতে পারি এ বি ইকুয়ালস টু টু বিডি এই যে টু বিডি আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার তুমি কি করবে এ বি সি স্থূলকোণী ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজের বি কোন একশো বিশ ডিগ্রি অর্থাৎ স্থূলকোণ সুতরাং স্থূলকোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি এই যে বি কোণের বিপরীত বাহু কি এসি তাহলে তুমি লিখবে স্থূলকোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি প্রয়োগ করে পাই এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু অপর দুই বাহু অপর দুই বাহু কি এ বি আর বিসি তাহলে এ বি স্কোয়ার যোগ বিসি স্কোয়ার আর স্থূলকোণের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে যোগ হয় কি যোগ হবে এই দুই বাহুর যে কোনো এক বাহু নিলাম আমি বিসি আর তার উপর অপর বাহুর তার মানে এবিএর বিসি এর উপর এবিএর লম্ব বিক্ষেপ কি বিডি এই যে বিডি তাহলে বিসি ইন্টু বিডি এই যে অন্তর্গত আয়তক্ষেত্রের দ্বিগুণের সমষ্টি সমান তো এখন এই যে টু বিডি এই টু বিডির পরিবর্তে আমরা ফুট করব এবি তাহলে কি হয় এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এবি স্কোয়ার এবি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার প্লাস টু বিডির পরিবর্তে এবি ইন্টু বিসি দেখো প্রমাণ হয়ে গেছে 
প্রমাণিত একেবারেই সহজ বিষয় একেবারেই সহজ তো এই যে আমি শুধু প্রমাণ করে দিচ্ছি তুমি কিন্তু ফর্মালি প্র্যাকটিস করবে যেটা খাতায় যে ফর্মাল ওয়েতে লিখতে হবে সেই ফর্মালি কিন্তু তোমাকে প্র্যাকটিস করা দরকার কিভাবে যেমন আমরা এভাবে বলবো যে দেওয়া আছে এ বি সি ত্রিভুজের বি কোন ইকোয়ালস টু একশো বিশ ডিগ্রি প্রমাণ করতে হবে যে এ সি স্কোয়ার ইকোয়াল টু এ বি স্কোয়ার যোগ বি সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি ইন্টু বি সি তারপরে তুমি কি বলবে বলবে অঙ্কন এ বিন্দু থেকে সিবি এর বর্ধিতাংশের উপর এ ডি লম্ব আঁকি ওকে তাহলে বলবা ত্রিভুজ এ বি ডি এর এ বি ডি কোন ইকোয়ালস টু একশো আশি মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি তারপরে তুমি বলবে যে এ বি ডি ত্রিভুজে যে কজ সিক্সটি ডিগ্রি ইকোয়াল টু এভাবে এ বি ইকোয়াল টু টু বি ডি লিখলে তারপরে কি এ বি সি ত্রিভুজের বি কোন স্থূলকোণ সুতরাং স্থূলকোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপবাদ্যের বিস্তৃতি প্রয়োগ করে এ লাইনটা লিখবে তারপরে টু বি ডির পরিবর্তে এ বি বসাবে এই যে এরকম ফর্মাল ওয়েতে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে আমি তো শুধুমাত্র সমাধান দিচ্ছি ফর্মাল ওয়েতে তো তোমাকে লিখে দিচ্ছি না কিন্তু মৌখিকভাবে বলে যাচ্ছি তো এই যে আমি মৌখিকভাবে বলে যাচ্ছি যে এই জায়গায় এভাবে লিখবে ওই জায়গায় ওভাবে লিখবে তোমার কিন্তু এভাবে আসলে প্র্যাকটিস করা দরকার তোমার খাতা কলম নিয়ে বসা দরকার যে যেভাবে লিখতে বলা হচ্ছে আমি ওইভাবে লিখতে পারি কিনা আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে আমরা এই ক্ষেত্রে এই যে বি কোন একশো বিশ ডিগ্রি বললে আমরা এই ত্রিকোণমিতিক ফর্মুলা ব্যবহার না করে করতে পারি কি না অবশ্যই করতে পারি ত্রিকোণমিতিক ফর্মুলা ব্যবহার না করেও নিশ্চয়ই করা যাবে চলো আমরা একটু চেষ্টা করি যেমন এই যে এ বি ডি ত্রিভুজে এখানে বি ডি পেয়েছি আমরা এ বিন্দু থেকে এই যে লম্ব বিক্ষেপ যেটা লম্ব বিক্ষেপ বিডি মানে বি সি এর উপর এ বি এর লম্ব বিক্ষেপ বিডি এই বিডি এর সমান করে এ বি থেকে কেটে নিব বিডি এর সমান করে এ বি থেকে কেটে নিয়ে আমরা সেটা বি এর সাথে যোগ করে দেবো ডি এর সাথে তাহলে এ বি থেকে বিডি এর সমান করে কেটে নিব ই অংশ ই তো তারপর ডি এর সাথে ওই ই যোগ করে দেব রাইট দেখো আগের প্রসেসটাই এর আগের এক্সট্রাতে আমরা যে প্রসেসটা করেছি ঠিক ওই প্রসেসটাই মনে করো এটা ই এবার কিন্তু তুমি সেই একই পদ্ধতিতে এই যে এই কোন ষাট ডিগ্রি আবার বি ডি সমান ডি ই না সরি বি ডি সমান বি ই অতএব এই কোন সমান এই কোন তো একটা ত্রিভুজের একটা কোন সিক্সটি আর অন্য দুইটা কোন সমান হলে তারা প্রত্যেকেই সিক্সটি সুতরাং এই কোনটাও সিক্সটি এই কোনটাও সিক্সটি তাহলে একটা ত্রিভুজের তিনটা কোণই যদি সমান হয় অর্থাৎ সিক্সটি ডিগ্রি করে হয় নিশ্চয়ই এটা সমবাহু ত্রিভুজ আর সেইটা সমবাহু ত্রিভুজ হওয়ার কারণে আমরা বলবো যে বি ডি ইকুয়াল টু ডি ই ইকুয়ালস টু বি ই এটা আমরা বলতে পারি যে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এবার আমরা বলবো এ ডি বি কোন দেখো এ ডি বি কোন কিন্তু এক সমকোণ এ ডি বি কোন এই যে এই কোনটা এই কোনটা এক সমকোণ তার মানে কি নব্বই ডিগ্রি আর এই কোণের একটা অংশ হলো এই যে এই কোনটা এই কোনটা কিন্তু আমরা সিক্সটি ডিগ্রি প্রমাণ করেছি তাই না তার মানে বি ডি ই কোন বি ডি ই কোন এটা কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি এই বি ডি ই ত্রিভুজের প্রত্যেকটা কোণই কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি কাজে এটা সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে দেখো নব্বই ডিগ্রির একটা অংশ সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে অপর অংশ এইটা এই কোনটা নিশ্চয়ই থার্টি ডিগ্রি রাইট তো এই কোনটা যে থার্টি ডিগ্রি এটা বলবে এ ডি ই কোন এ ডি অতএব দিয়ে বলবা অতএব এ ডি ই কোন ইকুয়ালস টু থার্টি ডিগ্রি ওকে আবার এ ডি বি ত্রিভুজের এ ডি বি কোন নব্বই আর এ বি ডি কোন এ বি ডি কোন সিক্সটি অতএব এই কোনটাও থার্টি রাইট তার মানে ডি এ ই কোন ডি এ ই কোন এটাও কিন্তু থার্টি ডিগ্রি হ্যাঁ এটাও থার্টি ডিগ্রি এখন প্রশ্ন হলো যে এই কোনো থার্টি ডিগ্রি এই কোনো থার্টি ডিগ্রি তাহলে এই দুইটা কোন সমান অর্থাৎ কোন এ ডি ই এ ডি ই ইকুয়ালস টু কোন ডি এ ই ডি এ ই তার মানে দেখো চিত্রে এই কোন আর এই কোন সমান আমি অন্য একটা কালার দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি হুম দেখো এই যে এই কোন আর এই কোন কিন্তু সমান কাজে এই দুই কোণের যে বিপরীত বাহু সেই বিপরীত বাহু দুটো সমান তার মানে এই আর বি ই এই দুইটা বাহু সমান তাহলে আমরা বলতে পারি এই সমান বি ই এই যে এই ইকুয়ালস টু বি ই এখন লক্ষ্য করো এই যে বি ই এই আর বি যদি সমান হয় তাহলে ই এ বি এর মধ্যবিন্দু 
তাহলে আমরা বলতে পারি অতএব এই এই ইকুয়ালস টু হাফ এবি হাফ এবি রাইট আবার এদিকে এ ইকুয়াল টু বিই তাহলে এর পরিবর্তে যদি আমি বিই লিখি এখানে এর পরিবর্তে বিই লেখলাম হাফ এবি এই যে হাফ এবি এবার দেখো তো এই বিই ইকুয়ালস টু বিডি লেখা যায় না এই যে বিই ইকুয়ালস টু এই যে বিডি তাহলে বির পরিবর্তে বিডি লেখো এই যে বিডি ইকুয়ালস টু হাফ এবি এই যে হাফ এবি এবার তুমি কিন্তু অবশ্যই লিখতে পারো এবি এবি ইকুয়ালস টু টু বিডি হ্যাঁ টু বিডি এবার তুমি এই যে স্থূলকোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপদের বিস্তৃতির এই লাইনটা লিখে এখানে টু বিডি এর পরিবর্তে তুমি এ বি পুট করো তাহলেই দেখো লক্ষ্যে পৌঁছে যাও প্রমাণ হয়ে যাবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই এক্সট্রাটাও নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হ্যাঁ প্র্যাকটিস করবে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবে ওকে চলো আমরা এর পরবর্তীটায় চলে যাই এর পরবর্তীটায় কিন্তু এ বি সি ত্রিভুজের সি কোন নব্বই ডিগ্রি তার মানে এটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা বলেই দেওয়া আছে যে এটা সমকোণী ত্রিভুজ তো চলো আমরা এক কাজ করি আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আকে নিয়ে নেই এবং সেই সমকোণী ত্রিভুজের সি কোন নব্বই ডিগ্রি তো আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আগে নেওয়ার চেষ্টা করি চলো এই একটি সমকোণী ত্রিভুজ মনে করো আমরা নিয়ে নিলাম এর মনে করো সি কোন তো নব্বই ডিগ্রি এই কোনটা নব্বই ডিগ্রি এটা আমরা আগে নিয়ে নেই যে এটা নব্বই ডিগ্রি এই যে এই সি কোন ইকুয়ালস টু নব্বই ডিগ্রি আর তাহলে এইটা বি ধরতে পারি এইটা এ ধরতে পারি কেউ যদি এই এর জায়গায় বি লেখে এইটাকে যদি এ ধরো তাতেও অসুবিধা নেই কিন্তু আরেকটা শর্ত হলো বিসি এর মধ্যবিন্দু ডি এই বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু কিন্তু ডি এই যে বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু ডি নিয়ে নিবা বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু ডি প্রমাণ করতে হবে যে এ বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এ ডি স্কোয়ার যোগ থ্রি বি ডি স্কোয়ার এটা প্রমাণ করতে হবে তো এটা প্রমাণ করার জন্য দেখো বিশেষ নির্বাচন এখন নিশ্চয়ই তোমরা লিখতে পারবে তাই না যে এ বি সি ত্রিভুজের সি কোন ইকুয়ালস টু নব্বই ডিগ্রি বি সি এর মধ্যবিন্দু ডি তো এই যে ডি নিলাম এখন যদি আমি বলি প্রমাণ করতে হবে যে এ ডি তো আসবে এই যে এ ডি আসবে তো এ ডি এ আর ডি বিন্দু যোগ না করে তো এ ডি বলা যাচ্ছে না তাই না কাজে আমরা সেক্ষেত্রে করব কি আমরা একটু বাড়তি বলে নেব প্রমাণ করতে হবে যে এই কথাটা বলার আগে আমরা বলবো যে এ কমা ডি এ আর ডি এই দুইটা বিন্দু যোগ করে দিই এ ডি যোগ করি এই কথাটা বলে তারপরে আমরা বলবো যে প্রমাণ করতে হবে যে এ বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এ ডি স্কোয়ার যোগ থ্রি বি ডি স্কোয়ার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন দেখো এখানে কিন্তু এ সি ডি একটি সমকোণী ত্রিভুজ আবার এ বি সি তো অবশ্যই সমকোণী ত্রিভুজ সি কোন নব্বই ডিগ্রি বলে দিয়েছে দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ এখানে কিন্তু আমরা কল্পনা করতে পারছি তারও আগে প্রথম পর্বে তুমি যেটা করতে পারো বি সি এর মধ্যবিন্দু ডি এটা বলা আছে এই যে প্রমাণের শুরুতে এটা লিখতে পারো যে বি সি এর মধ্যবিন্দু ডি এটা তুমি বলে নাও আগে হ্যাঁ মধ্যবিন্দু বি সি এর মধ্যবিন্দু ডি অতএব আমরা বলতে পারি বি ডি ইকুয়ালস টু সি ডি বা সি ডি ইকুয়ালস টু বিডি যাই বলো এইটা লিখে নেওয়া আগে এটা একটা স্টেপ এই শর্তটা তুমি আগে কাজে লাগালে এই শর্তটাকে এভাবে লিখে নিলে এবার এ সি ডি সমকোণী ত্রিভুজে এই যে এ সি ডি সমকোণী ত্রিভুজে এটা কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজ অবশ্যই তাই না কেননা সি কোন নব্বই ডিগ্রি এ সি ডি সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগ্রাসের উপবাদ্য প্রয়োগ করে যাই হোক আমি পুরোটা লিখলাম না এ সি ডি সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগ্রাসের উপবাদ্য যদি তুমি প্রয়োগ করো তাহলে দেখো কি আসে এড স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এ সি স্কোয়ার যোগ সি ডি স্কোয়ার আশা করি তুমি লিখতে পারবে পিথাগ্রাসের উপবাদ্য এখান থেকে আমরা এ সি স্কোয়ারের মানটা বের করে নেব এ সি স্কোয়ার যদি এ পাশে রাখি ডান পাশে তাহলে সি ডি স্কোয়ার বাম পাশে আসলে কী হবে এ ডি স্কোয়ার মাইনাস সি ডি স্কোয়ার তার মানে এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ ডি স্কোয়ার মাইনাস সি ডি স্কোয়ার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ রাইট এটারে দাও তুমি দুই নং এবার এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজের সি কোন সমকোণ সুতরাং পিথাগোরাসের উপবাদ্য প্রয়োগ করে এখন ত্রিভুজ এ বি সি এ পিথাগোরাসের উপাদ্য প্রয়োগ করব ত্রিভুজ এ বি সি এর সি কোন সমকোণ এটা তো বলাই আছে সি কোন নব্বই ডিগ্রি হ্যাঁ অতএব পিথাগোরাসের উপবাদ্য প্রয়োগ করে পাই এ বি স্কোয়ার লক্ষ্য করো 
হ্যাঁ যেহেতু সি কোন সমকোণ এবি হলো অতিবোস এবি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি স্কোয়ার যোগ বিসি স্কোয়ার এই যে এরকম কিন্তু এসি স্কোয়ার যোগ বিসি স্কোয়ার এবার দেখো এবি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু পরের লাইন এবি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এসি স্কোয়ার এসি স্কোয়ারের পরিবর্তে এই যে দেখো দুই নং থেকে এডি স্কোয়ার মাইনাস সিডি স্কোয়ার এই এডি স্কোয়ার মাইনাস সিডি স্কোয়ার এসি স্কোয়ারের পরিবর্তে এই যে এসি স্কোয়ারের পরিবর্তে এসি স্কোয়ারের মান দুই নং থেকে বসালাম এডি স্কোয়ার মাইনাস সিডি স্কোয়ার আর প্লাস বিসি স্কোয়ার এই যে প্লাস বিসি স্কোয়ার বিসি এর পরিবর্তে কিন্তু আমরা এই যে লিখতে পারবো বিডি ইকুয়াল টু সিডি তো বিসি কে আগে লিখি বিসি কে লিখি সিডি যোগ বিডি এই যে সিডি যোগ বিডি বিসি এর পরিবর্তে লিখলাম সিডি যোগ বিডি এটা চিত্র থেকে দেখো যেহেতু ডি বিসি এর মধ্য বিন্দু কাজে বিসি ইকুয়াল টু সিডি যোগ বিডি তাই লিখেছি আর স্কোয়ারটা এখানে রেখে দিলাম আচ্ছা এবার দেখো বিডি ইকুয়াল টু সিডি তার মানে আমাদের কিন্তু টার্গেটে সিডি নেই বিডি আছে বিডি আছে সিডি নেই কাজে সিডি কে রিপ্লেস করে এই সমীকরণে এই যে লাস্ট যে লাইনটা এখানে সিডি কে রিপ্লেস করে বিডি বসাতে পারি তাহলে যেখানে সিডি আছে সেখানে আমরা বিডি বসাবো তাহলে দেখো এডি স্কোয়ার মাইনাস এই যে সিডি আছে এখানে বিডি স্কোয়ার বসাই দিই সিডি স্কোয়ারের পরিবর্তে বিডি স্কোয়ার যোগ এখানে ব্রেকেটের ভিতরেও সিডি আছে সিডি এর পরিবর্তে বসাবো বিডি যোগ এদিকে আছে বিডি রাইট এখন কিন্তু একদম সহজ হয়ে গিয়েছে দেখো এখন এডি স্কোয়ার এই যে এডি স্কোয়ারই থাকলো হ্যাঁ মাইনাস বিডি স্কোয়ার এটা থাক আর প্লাস ব্রেকেটের ভিতরে দেখো টু বিডি হয় টু বিডি তার স্কোয়ার এবার দেখো এই এডি স্কোয়ার মাইনাস বিডি স্কোয়ার প্লাস ফোর বিডি স্কোয়ার হয় দেখো ফোর বিডি স্কোয়ার এখন এই প্লাস ফোর বিডি স্কোয়ার মাইনাস বিডি স্কোয়ার তাহলে থ্রি বিডি স্কোয়ার তাহলে এডি স্কোয়ার প্লাস থ্রি বিডি স্কোয়ার দেখো তো প্রমাণ হয়ে গেছে দেখো হ্যাঁ এই যে এবি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এডি স্কোয়ার যোগ থ্রি বিডি স্কোয়ার এডি স্কোয়ার যোগ থ্রি বিডি স্কোয়ার প্রমাণিত আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ খুবই সহজ এবং এটা কিন্তু অনেকটুকু পরীক্ষায় দেওয়ার জন্য পরীক্ষায় দেওয়ার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বটে হ্যাঁ পরীক্ষার কথা তো আমাদের অবশ্যই ভাবতে হয় আগে শিখতে হয় তারপরে পরীক্ষার কথা ভাবতে হয় যাই হোক তো আমরা এই সমস্যাটারও সমাধান করে ফেললাম এবার আমরা দেখো এই সমস্যাটা নিয়ে একটু আলোচনা করি এবিসি ত্রিভুজে এডি বিসি বাহুর উপর লম্ব এটা বলে দিয়েছে যে এ এডি বিসি বাহুর উপর লম্ব এবং বিই এসি বাহুর উপর লম্ব দেখাও যে বিসি ইন্টু সিডি ইকুয়াল টু এসি ইন্টু সি চমৎকার এটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানে এর আগের এক্সট্রাটা যেমনটি বললাম যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় আসার দিক থেকে পরীক্ষায় আসার দিক থেকে এটাও গুরুত্বপূর্ণ এটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ কাজেই একটু গুরুত্ব দিয়েই আমাদের করতে হবে তো আমরা আগে এবিসি একটা ত্রিভুজ নেই হুম এবিসি একটা ত্রিভুজ নেই এখানে এবিসি যে কোনো ত্রিভুজ এখানে কিন্তু বলেনি স্থূল কোণী নাকি সূক্ষ্ম কোণী নাকি সমবাহু নাকি বিষমবাহু কিচ্ছু বলেনি কাজেই তুমি যে কোনো একটা ত্রিভুজ এখানে নিয়ে নিলে এই যে যে কোনো একটা ত্রিভুজ মনে করো এখানে নিয়ে নিলে হ্যাঁ এক্ষেত্রে একটু চিন্তা করতেই হয় সেটা হলো যে যে কোনো ত্রিভুজ যে নিবে এই এ বিন্দু থেকে বিসি বাহুর উপর কিন্তু লম্ব হতে হবে হ্যাঁ সেইটা যেন হয় এমনভাবে আবার লম্বটা নিতে পারি তো বাইরে গেলে সমস্যা হয় এই জন্যে আমরা এমনভাবে নেই দেখো হ্যাঁ এই ধরো এটা এ বি সি ত্রিভুজ এটা এ এটা বি এটা সি এখন এ বিন্দু থেকে বিসি এর উপর লম্ব সে তো আমরা খুব সহজেই নিতে পারছি এ বিন্দু থেকে বিসি এর উপর লম্ব এডি লম্ব রাইট এটা হলো এডি লম্ব আবার এসি এর উপর এই যে বিই হবে এসি এর উপর লম্ব তাহলে বি বিন্দু থেকে এসি এর উপর লম্ব আঁকতে হবে তাই না তাহলে বি বিন্দু থেকে এসি এর উপর লম্ব আঁকলে লম্বটা কিন্তু এই দিকে চলে যাচ্ছে যেদিকেই যাক হতে হবে তো তাই না হ্যাঁ আমরা লম্বটা আর একটু ভালো করে নেই বি বিন্দু থেকে বি বিন্দু থেকে বি বিন্দু থেকে আমরা হ্যাঁ এই এসি এর উপর লম্ব নিয়ে নিলাম এবার হয়েছে ইনশাল্লাহ তো বিই লম্ব বিই এসি এর উপর লম্ব
এইটুকুই শুধু বলা আছে আর প্রমাণ করতে হবে বিসি ইন্টু সিডি ইকুয়াল টু এসি ইন্টু সি বিসি ইন্টু সিডি আসলে বিসি কিন্তু ত্রিভুজের একটা বাহু এটা একটু লক্ষ্য করো বিসি বিসি কিন্তু ত্রিভুজের একটা বাহু আর সিডি কি দেখো তো বিসি এর উপর বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ আসলে সিডি দেখো এই যে এই দুইটা বিষয় যদি আমরা একটু চিন্তা করি এই দুইটা বিষয় বিসি এর উপর সিডি বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ আসলে সিডি আমি একটু লিখি এই যে বিসি এর উপর বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ মানে এই সিডি এর পরিচয় দিচ্ছি এ বি সি ত্রিভুজের এ বি বি সি এ সি এগুলো তো এ বি সি ত্রিভুজের বাহু তাহলে এখানে যে বিসি সিডি আনলো সিডি কোথ থেকে আসলো সেই সিডি এর একটা পরিচয় দিচ্ছি বিসি এর উপর এসি এর লম্ব অভিক্ষেপ লম্ব অভিক্ষেপ হচ্ছে সিডি দেখো লম্ব অভিক্ষেপের ওই ক্লাসটি যারা করেছ তাদের জন্য এটা নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা নয় বিসি এর উপর এসি এর লম্ব অভিক্ষেপ যে সিডি সেটা বুঝতে কোনোই সমস্যা হওয়ার কথা না ঠিক একইভাবে এসি এর উপর এই যে সি কিন্তু লম্ব অভিক্ষেপ এসি এর উপর এ বি এর লম্ব অভিক্ষেপ লক্ষ্য করো এসি এর উপর এসি এর উপর দেখো কার লম্ব বিক্ষেপ এটা সি এসি এর উপর যদি আমরা দেখো এই যে এসি এসি এর উপর লম্ব বিক্ষেপটা কিন্তু সিই লক্ষ্য করো তাহলে এসি এর উপর কার লম্ব বিক্ষেপ সি হতে পারে বিসি এর এসি এর উপর বিসি এর লম্ব বিক্ষেপ বিসি এর লম্ব অভিক্ষেপ সি হ্যাঁ এখন লম্ব বিক্ষেপ যাদের ক্লিয়ার আছে তাদের জন্য কিন্তু এটা সমস্যা নয় দেখো আমি লম্ব বিক্ষেপটা তারপরেও ধরিয়ে দিচ্ছি একটু রিভাইজ করছি বিসি এর উপর এসি এর সি বিন্দু কমন এই যে সি বিন্দু সেটা আর এটা কমন বিন্দু নেওয়ার পর এখানে থাকে এ এ থেকে বিসি এর উপর লম্ব দেখো এস এ থেকে বিসি এর উপর লম্ব নিয়ে সেই লম্বের পাদবিন্দু ডি এই যে সিডি কাজেই বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ সিডি ভুল হয়েছে কি না হবে কি না সেটা যাচাই করতে পারো আবার এসি এর উপর বিসি এর লম্ব বিক্ষেপ যে সি লেখলে ভুল হলো কিনা কমন বিন্দুটা আছে কিনা আছে এই যে সি তাহলে কমন বিন্দু সি বাদ দিয়ে বি বি থেকে এসি এর উপর লম্ব দেখো বি থেকে এসি এর উপর বি ই লম্ব সেই লম্বের পাদবিন্দু ই এই যে ই নেওয়া হয়েছে সি তাহলে এই সি ডি আর সি ই এর পরিচয়টা কিন্তু নিয়ে নিলাম সুবিধা হলো এখন দেখো বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ সি ডি এইটা যদি আমরা ব্যবহার করে সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপবাদ্যের বিস্তৃতি যদি আমরা নেই সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপবাদ্যের বিস্তৃতি তাহলে দেখো এই বিসি আর এই এসি এ বিসি ত্রিভুজের এই দুইটা বাহু বাদ দিলে আর কোন বাহুটা থাকে নিশ্চয়ই এ বি এ বি বাহু থাকে এ বি বাহু এই দুইটা বাহু বাদ দিলে থাকে এ বি বাহু এ বি বাহুর বিপরীত কোন কি সি কোণ সি কোণ কি সূক্ষ্ম কোণ তাহলে সূক্ষ্ম কোণের ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিস্তৃতি প্রয়োগ করে পাই এ বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু অপর দুই বাহু এ সি স্কোয়ার যোগ বি সি স্কোয়ার অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তার থেকে বিয়োগ হবে সূক্ষ্ম কোণ যেহেতু বিয়োগ হবে টু ইন্টু এই দুই বাহুর এক বাহু এই যে বিসি আর সে বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ দেখো বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ এই যে সিডি হ্যাঁ এই সিডি আমি আগে নিয়ে নিয়েছি এই কারণেই আবার এদিকে লক্ষ্য করো দ্বিতীয়টা এই যে এটার ক্ষেত্রে এসি আর বিসি এই দুইটা বাহু বাদে আর কোন বাহু থাকে এসি আর বিসি বাদে এ বি তাহলে এ বি স্কোয়ার এই যে এ বি স্কোয়ার মানে এই সি কোণের বিপরীত বাহু এ বি সি কোন সূক্ষ্ম কোন সূক্ষ্ম কোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বল এখন তুমি বলবা তাহলে তো একই আসবে নো দেখো এখানে আমি অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নিলাম নিয়ে মাইনাস করলাম এই দুই বাহুর এক বাহু এখন আগেরটায় এই দুই বাহুর এক বাহু বলতে বিসি নিয়েছিলাম এবার আমি নিব এসি ওই দুই বাহুর একটা নিলাম আমি এসি এসি এর উপর বিসি এর লম্ব বিক্ষেপ সি দেখো ওই যে আমরা আগেই লিখে নিয়েছি এই যে এখানে এসি এর উপর বিসি এর লম্ব বিক্ষেপ সি এর দ্বিগুণ পরিমাণ কম রাইট এখন এইটা এক নং আর এইটা দুই নং দিলে দেখো এক নংয়েরও বামপক্ষে যা আছে দুই নংয়েরও বামপক্ষে তাই আছে কাজেই 
আমরা ডান পক্ষ ইকুয়াল টু ডান পক্ষ লিখবো তার মানে এক ও দুই হতে এভাবে আমরা লিখি এক ও দুই নং হতে এক ও দুই নং হতে হ্যাঁ এক ও দুই নং হতে পাই দেখো একের ডান পক্ষটা লিখি এসি স্কোয়ার যোগ বিসি স্কোয়ার মাইনাস টু বিসি ইন্টু সিডি ইকুয়ালস টু দুইয়ের ডান পক্ষটা যদি লিখি এসি স্কোয়ার যোগ বিসি স্কোয়ার এসি স্কোয়ার যোগ বিসি স্কোয়ার মাইনাস টু এসি ইন্টু সি এখন দেখো উভয় পক্ষেই এইটুকু কিন্তু একই কাজে এইটুকু বাদ দিয়ে যদি লিখি আমরা মাইনাস টু বিসি ইন্টু সিডি আর ওপাশে মাইনাস টু এসি ইন্টু সি এবার মাইনাস টু দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে বিসি ইন্টু সিডি বাম পাশে থাকবে আর ডান পাশে দেখো এসি ইন্টু সি এই যে এসি ইন্টু সি তো প্রমাণ হয়ে গেছে কিন্তু প্রমাণিত আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ খুবই সহজ খুবই সহজে লিখব হ্যাঁ এই যে এখানে বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ কেন নিলাম এই যে এই সিডিকে আইডেন্টিফাই করার জন্য রাইট এই এই জিনিসটা যদি ধরতে পারো যে তাহলে আমাদের কি করতে হবে সেটা তোমার বেরিয়ে আসবে খুব সহজে সিডি এর পরিচয় দিব সিডি হচ্ছে আসলে বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ দেখো বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ আসলে সিডি এটা পরিষ্কার বোঝা যায় তেমনি এখানে আছে সি সি আগে এখানে দেখবো চিত্রে সি কোনটুকু সি আসলে কি সি আসলে এসি এর উপর লম্ব বিক্ষেপ কার বিসি এর এসি এর উপর বিসি এর আসলে আগেরটা যা হয়েছে তার উল্টোটাই আগেরটা বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ পরেরটা এসি এর উপর বিসি এর লম্ব বিক্ষেপ তুমি আরও সহজভাবে এটা আইডেন্টিফাই করতে পারো এখানে ত্রিভ যে দুটি বাহু আছে বিসি আর এসি একবার বিসি এর উপর এসি এর লম্ব বিক্ষেপ নাও আবার এসি এর উপর বিসি এর লম্ব বিক্ষেপ নাও তাহলেই হয়ে যায় খুবই সহজ কিন্তু ধরা আসলে এই উপপাদ্যটাও কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমরা নিশ্চয়ই ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এবার চলো এর পরেরটায় যাই এ বিসি ত্রিভুজের বিসি বাহু পিউ কিউ বিন্দুতে তিনটি সমান অংশে বিভক্ত হয়েছে প্রমাণ করো যে এবি স্কোয়ার যোগ এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এপি স্কোয়ার যোগ এ কিউ স্কোয়ার যোগ ফোর পি কিউ স্কোয়ার হ্যাঁ এইটার ক্ষেত্রে আগে একটা কথা বলে নেই এই এই সমস্যাটা সমাধানের ক্ষেত্রে সেটা হলো ইতিমধ্যে আমরা যে কয়টি এক্সট্রা করলাম প্রত্যেকটাই কিন্তু পিথাগোরাসের উপবাদ্যের বিস্তৃতি প্রয়োগ করে মানে তিনটি করেছি তিনটাই কিন্তু পিথাগোরাসের উপবাদ্যের বিস্তৃতি প্রয়োগ করে আর এটা কিন্তু হবে অ্যাপোলোনিয়াসের উপবাদ্য প্রয়োগ করে দেখো সেটা কি করে আগে আমরা ত্রিভুজটা নিয়ে নেই এবিসি ত্রিভুজের বিসি বাহু পিউ কিউ বিন্দুতে সমান তিনটি অংশে বিভক্ত হয়েছে কাজেই এবিসি যে কোনো একটা ত্রিভুজ নিলেই হবে আমরা যে কোনো একটা ত্রিভুজ নেই এবিসি যে কোনো একটা ত্রিভুজ বিসি যেহেতু তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে এই জন্য একটু বিসিটা বড় করে নিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এই হলো আমাদের এবিসি ত্রিভুজ এখন এবিসি ত্রিভুজের এবিসি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুগুলো আমরা নামকরণ করি এ বি এবং এটা সি আচ্ছা বিসি বাহু সমান তিন ভাগে বিভক্ত হবে পি ও কিউ বিন্দুতে মনে করো এইটা পি বিন্দু এইটা মনে করো কিউ বিন্দু সমান তিন ভাগে বিভক্ত করে নিলাম এইটা পি বিন্দু আর এটা কিউ বিন্দু পি ও কিউ বিন্দুতে সমান তিন অংশে বিভক্ত হয়েছে তাহলে এক কাজ করি এখানে দেখো এ বি এ সি তো ত্রিভুজের বাহু এ পি এ আর পি যোগ না করে তো আর এ পি পাবো না কাজেই আমরা এ পি যোগ করি এ কথাটা আমরা বিশেষ নির্বচনেই বলে ফেলবো এ কমা পি যোগ করি আবার এদিকে এ আর কিউও যোগ করতে হবে এই যে এ কিউও আছে রাইট তাহলে আমরা বলবো এ কমা পি এবং এ কমা কিউ যোগ করি এটা বিশেষ নির্বচনে প্রমাণ করতে হবে যে কথাটা বলার আগে এটা বলে নেব তা না হলে এ পি আর এ কিউ পাবো কোথা থেকে তাই না সো আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে যা করেছি তাতে আমরা বিশেষ নির্বচনের কাজটা করে ফেলতে পারি সেটা কি এ বি সি ত্রিভুজের দেওয়া আছে বলবো যেহেতু এটা দেওয়াই আছে বলবো দেওয়া আছে মনে করি নয় কিন্তু মানে তোমরা তো ওই বিশেষ নির্বচন লেখলেই মনে করি কথাটা লিখে ফেলো আসলে কি এখানে মনে করার কিছু আছে দেওয়াই তো আছে সব কাজে আমাদের বলতে হবে দেওয়া আছে এ বি সি ত্রিভুজের বি সি বাহু পি ও কিউ বিন্দুতে তিনটি সমান অংশে বিভক্ত হয়েছে তারপরে বলবা এ কমা পি এবং এ কমা কিউ যোগ করি প্রমাণ করতে হবে যে এবি স্কোয়ার যোগ এসি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এপি স্কোয়ার যোগ এ কিউ স্কোয়ার যোগ ফোর পি কিউ স্কোয়ার লিখলে এবার প্রমাণটা তুমি কিভাবে করতে পারো দেখো এই যে 
বিসি বাহু পিউ কিউবিন্দুতে সমান তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে এই কথাটার কারণে আমরা বলতে পারি বিপি ইকুয়াল টু পি কিউ ইকুয়ালস টু সি কিউ এটা আমরা বলতে পারি না এই কন্ডিশনটা প্রয়োগ করে এই যে বিসি বাহু পিউ কিউ বিন্দুতে সমান তিনটি অংশে বিভক্ত হয়েছে এই কন্ডিশনটা প্রয়োগ করে এই কথাটা আমরা লিখে ফেলবো লিখলাম এবার ওই যে বলেছিলাম যে এটা অ্যাপোলোনিয়াসের উপর কি করে বলেছিলাম দেখো তুমি এ বি পি এ বি কিউ ত্রিভুজে চিন্তা করো এ বি কিউ ত্রিভুজে হুম এপি মধ্যমা রাইট এপি কিন্তু মধ্যমা এপি মধ্যমা এটা তো নিশ্চয়ই স্বীকার করবে তাই না কেননা এ বি কিউ ত্রিভুজের পি কিন্তু বি কিউ এর মধ্যবিন্দু একটা বাহুর মধ্যবিন্দু আর বিপরীত শীর্ষের সংযোগকারীর একাংশই তো মধ্যমা কাজেই এপি এ বি কিউ ত্রিভুজের মধ্যমা কাজেই এই এ বি কিউ ত্রিভুজে অ্যাপ্রোনিয়াসের উপবাদ্য প্রয়োগ করে অতএব এই এ বি কিউ ত্রিভুজে এ বি কিউ ত্রিভুজে অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে এভাবে লিখবে হ্যাঁ আমি পুরোটুকু লিখছি না তোমরা লিখে নেবা অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে অ্যাপোলোনিয়াসের উপর দেয় যে এপি মধ্যমা এপি মধ্যমার পি বিন্দু কিন্তু বিকিউয়ের মধ্যবিন্দু কাজেই শীর্ষ বিন্দু যেটা এ ওই এ বিন্দু দিয়ে এই ত্রিভুজটার যে দুইটা বাহু এ বি আর এ কিউ এই দুইটা বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তার মানে কি এবি স্কোয়ার যোগ এ কিউ স্কোয়ার আশা করি অ্যাপ্লোনিয়াসের উপর তো মনে আছে ইকুয়াল টু টু ইন্টু ওই যে ওই মধ্যমার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তার মানে এপি স্কোয়ার আর ওই মধ্যমা যে বাহুকে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে ওই দুই ভাগের যে কোনো এক ভাগ বিপি নিতে পারো বা পি কিউ নিতে পারো আমরা পি কিউ নিলাম পি কিউ স্কোয়ার কোনো সমস্যা নেই তুমি যদি বিপি স্কোয়ার লেখো তাতেও সমস্যা নেই তো এইটা হলো এ বি কিউ ত্রিভুজের মধ্যমা এপি কাজেই অ্যাপ্লোনিয়াসের উপর প্রয়োগ করে আমরা এটা পেলাম এটা আরেকটা লাইন আমরা করে দিতে পারি সেটা হলো এ বি স্কোয়ার যোগ এ কিউ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টু এপি স্কোয়ার আমাদের প্রমাণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এপি কিন্তু দরকার হবে এপি স্কোয়ার যোগ টু পি কিউ স্কোয়ার পি কিউও তো দরকার হবে এই যে টু পি কিউ স্কোয়ার কাজে এখানে কোনো কিছু রিপ্লেস করার প্রয়োজন পড়লো না এটাকে দুই নং দিয়ে রাখি এখন আবার লক্ষ্য করো এ পি সি কিন্তু একটি ত্রিভুজ এ পি সি ত্রিভুজের পি সি বাহুর মধ্যবিন্দু কিউ রাইট এটা আমরা এখন আবার লিখতে পারি এটা আবার আমি একটু ভিন্ন কালারে লিখি কোন ত্রিভুজ এ পি সি ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ পি সি এর এই পি সি এর মধ্যবিন্দু পি সি এর মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু কিউ অতএব এ কিউ মধ্যমা অতএব এ কিউ মধ্যমা দেখো এত ডিটেল না করলেও চলে তুমি যদি করে দাও অসুবিধা নেই এর আগের পর্বে কিন্তু আমরা এত ডিটেল করে নেই আমরা সরাসরি লিখেছিলাম এই যে এ বি কিউ ত্রিভুজের মধ্যমা এপি তুমি এভাবে লিখতে পারো এ পি সি ত্রিভুজের মধ্যমা এ কিউ এটুকু লিখলেই হবে অতএব ত্রিভুজ এ পি সি এ এ পি সি এ অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে আমি পুরোটা লিখছি না তোমরা লিখে নেবে এখন এই লাইনটাও কিন্তু তুমি না দিলেও অসুবিধা নেই এই লাইনটা যদি না দিয়ে সরাসরি যদি লেখো এ পি সি ত্রিভুজে অ্যাপোলোনিয়াসের উপাদ্য প্রয়োগ করে তেমনই এই যে আগের পর্বে এই লাইনটা যদি তুমি নাও দাও অসুবিধা নেই সরাসরি এই লাইন থেকে লিখতে পারো এ বিপি এ বি কিউ ত্রিভুজে অ্যাপোলোনিয়াসের উপাদ্য প্রয়োগ করে কোনো সমস্যা নেই এটুকু শর্ট তুমি করতেই পারো আচ্ছা এখন এ পি সি ত্রিভুজে যদি অ্যাপোলোনিয়াসের উপাদ্য প্রয়োগ করো তোমাকে যেটা ভাবতে হবে সেটা হলো এ কিউ হচ্ছে মধ্যমা যার কিউ বিন্দু পি সি এর মধ্যবিন্দু একটা বাহুর মধ্যবিন্দু কাজেই এই এই এ কিউ মধ্যমার অপর যে শীর্ষ বিন্দু এ এই এ বিন্দু দিয়ে এই ত্রিভুজের দুইটা বাহু একটা হলো এ পি আর একটা হলো এ সি এই দুইটা বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলে সমষ্টি তার মানে এ সি স্কোয়ার যোগ এ পি স্কোয়ার যারা অ্যাপোলোনিয়াস পড়েছ অ্যাপোলোনিয়াস উপাদ্য আমি যখন পড়িয়েছি যে পর্বটা করেছি ওই পর্বটা যারা করেছ তাদের জন্য কিন্তু এগুলি খুবই সহজ রাইট আচ্ছা ইকুয়াল টু এই যে এই দুইটা বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি ইকুয়াল টু টু ইন্টু 
ওই মধ্যমা মধ্যমা যেটা এ কিউ মধ্যমার উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সাথে যোগ হবে ওই মধ্যমা যে বাহুকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করেছে ওই দুই ভাগের যে কোনো এক ভাগ আমি পি কিউ নিলাম রাইট পি কিউ স্কোয়ার পি কিউ নিতে পারি সি কিউ নিতে পারি কিন্তু প্রমাণে পি কিউ আছে সি কিউ নেই এই জন্য পি কিউ নেওয়াটাই বুদ্ধিমানে কাজ তাহলে আমাদের একটু শর্ট হবে আচ্ছা এখানে আরেকটা লাইন আমরা করে যাই সেটা হলো এসি স্কোয়ার যোগ এপি স্কোয়ার এসি স্কোয়ার যোগ এপি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু একিউ স্কোয়ার টু একিউ স্কোয়ার যোগ টু পিকিউ স্কোয়ার রাইট এই এটাকে দাও তুমি তিন নং দেখো এর আগে আমরা কিন্তু এই যে দুই নং পেয়েছি তিন নং পেয়েছি এবার দুই দুই নং এর বামে দেখো এবি স্কোয়ার আছে আর তিন নং এর বামে দেখো আছে এসি স্কোয়ার রাইট এই এবি স্কোয়ার আর এসি স্কোয়ার যোগ করলেই কিন্তু আমাদের যা প্রমাণ করতে হবে তার বামপক্ষটা চলে আসে দেখো কাজেই আমরা এখন কি করব এই দুই আর তিন যোগ করে দেব তো আমরা লিখব দুই ও তিন নং সমীকরণ যোগ করে পাই এবার এই কথাটা দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি কি লিখব দুই ও তিন নং সমীকরণ তিন নং সমীকরণ যোগ করে পাই হ্যাঁ যোগ করে যোগ করে পাই হ্যাঁ এখন দুই আর তিন যদি যোগ করো দুইয়ের বাম পক্ষ আগে লেখো দুইয়ের বাম পক্ষ যদি লেখো কি আছে দুইয়ের বামে এ বি স্কোয়ার যোগ এ কিউ স্কোয়ার এই যে দুইয়ের বাম পক্ষ লেখার শেষ এর সাথে যোগ করব তিনের বাম পক্ষ তিনের বাম পক্ষে আছে এ সি স্কোয়ার যোগ এ পি স্কোয়ার এ সি স্কোয়ার যোগ এ পি স্কোয়ার হ্যাঁ হতাশ হইও না যে স্যার আমাদের প্রমাণ করতে হবে এ বি স্কোয়ার যোগ এ সি স্কোয়ার এখানে আবার এ কিউ স্কোয়ার যোগ এ পি স্কোয়ার যে আসলো ওটা কি করব হ্যাঁ করা যাবে কিছু একটা আগেই অত ব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই আগে আমরা এবার দুই এর ডান পক্ষ লিখবো টু এ পি স্কোয়ার যোগ টু পি কিউ স্কোয়ার টু এ পি স্কোয়ার যোগ টু পি কিউ স্কোয়ার এটা হলো দুই এর ডান পক্ষ তার সাথে যোগ করব তিন এর ডান পক্ষ তিন এর ডান পক্ষে আছে টু এ কিউ স্কোয়ার যোগ টু পি কিউ স্কোয়ার টু এ কিউ স্কোয়ার যোগ টু পি কিউ স্কোয়ার এই যে দেখো হয়ে গেল এখন এ বি স্কোয়ার আর এ সি স্কোয়ার আমরা এ পাশে রাখলাম যেহেতু আমাদের বাম পক্ষে এটুকুই দরকার এই যে কাজে এটুকু রাখলাম আর এ কিউ স্কোয়ার আর এ পি স্কোয়ার যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে যাই দেখো এই যে টু এ পি স্কোয়ার থেকে এই এ পি স্কোয়ারটা ডান পক্ষে বিউগ হয়ে যাবে তাহলে থাকবে ডান পাশে একটা এ পি স্কোয়ার রাইট আর টু এ কিউ স্কোয়ার এই যে এ কিউ স্কোয়ার একটা এটা পক্ষান্তর হয়ে গেলে এখানে এ কিউ স্কোয়ার একটাই থাকবে এ কিউ স্কোয়ার ঠিক কিনা দেখো আর সাথে দেখো ডান পাশে টু পি কিউ স্কোয়ার আর এই যে টু পি কিউ স্কোয়ার তাহলে ফোর পি কিউ স্কোয়ার অনায়সে প্রমাণ হয়ে আসলো রাইট এই যে প্রমাণিত আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ একেবারেই সহজ এই এক্সট্রাটা তো চলো আমরা তাহলে পরবর্তীটায় যাই পরবর্তীটা এরকম এ বি সি ত্রিভুজের এ বি ইকুয়ালস টু এ সি তার মানে সমদিবাহু ত্রিভুজ রাইট দুইটা বাহু সমান সমদিবাহু ত্রিভুজ এ বি সি সমদিবাহু ত্রিভুজ না বলে বলা হয়েছে এ বি ইকুয়ালস টু এ সি ভূমি বিশের উপর যে কোনো একটা বিন্দু পি পি কিন্তু যে কোনো একটি বিন্দু প্রমাণ করো যে এ বি স্কোয়ার মাইনাস এ পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু বি পি ইন্টু পি সি হ্যাঁ এটা আমরা কিভাবে প্রমাণ করতে পারি দেখো তাহলে একটা সমদি বাহু ত্রিভুজ আমাদের নেওয়া দরকার সমদি বাহু ত্রিভুজ একটা সমদি বাহু ত্রিভুজ আমরা নেই সমদি বাহু ত্রিভুজ এই ধরো এটা এভাবে নিলাম আর এটা মোটামুটি সমান করে নিই সমদি বাহু করতে গিয়ে যদি সমবাহু হয়ে যায় অসুবিধা নেই আমাদের এ বি আর এ সি সমান থাকলে তাহলেই চলে ওকে তো এই যে আমরা একটা ত্রিভুজ নিলাম ত্রিভুজটার নাম দিই এ বি সি এর এ বি বাহু আর এ সি বাহু কিন্তু সমান এই দেখো এই এ বি বাহু আর এই এ সি বাহু সমান এ বি ইকোয়াল টু এ সি ভূমি বি সি এর উপর পি যে কোনো একটা বিন্দু পি বিন্দুটা আমরা কোথায় নিতে পারি পি বিন্দুটা একটু সরিয়ে নেই এখানে নেই যে কোনো জায়গায় নিতে পারি কেননা এখানে বলা হয়েছে যে কোনো বিন্দু কাজে পি বিন্দুটা আমরা এখানে নিলাম এখানে তো তুমি বলতেই পারো যদি আমি মধ্য বিন্দু হিসাবে নেই তাহলে কি হবে না হবে হবে না তা নয় তবে এ বি ইকাল টু এ সি বলেছে তো 
আমরা যদি এ বিন্দু থেকে বিসি এর উপর একটা লম্ব আঁকি সেটা কিন্তু বিসি এর মধ্যবিন্দু হয়ে যাবে তো প্রমাণের ক্ষেত্রে এই লম্বটা আকার প্রয়োজন হতে পারে এজন্য আমি পি বিন্দুটা সরিয়ে নিয়েছি মনে করি লম্বটা আগে একেই নিলাম এডি এ বিন্দু থেকে বিসি এর উপর এডি লম্ব আর এদিকে এই যে পি বিন্দু এ আর পি যোগ করে দিই এ আর পি যদি যোগ করে দিই আমরা হ্যাঁ এই পি বিন্দুর সাথে এ বিন্দু যোগ করে দিই হ্যাঁ ব্যাস হুম এই জন্যই কিন্তু পি বিন্দুটা আমি মধ্যে নেই নাই যে কোনো বিন্দু হতে পারে পি মধ্যবিন্দুও হতে পারে কিন্তু পি বিন্দু একটু সাইডেই নিয়েছি কেননা এ বি ইকুয়াল টু এসি বলাতে আমরা যদি এ বি আর এসি এর যে কমন বিন্দু এ সেখান থেকে যদি বিসি বাহুর উপর লম্ব আঁকি সেই লম্বের পাদবিন্দু কিন্তু বিসি এর মধ্যবিন্দু হবে এই জন্য পি বিন্দুটাকে মধ্যবিন্দুতে না নিয়ে সরিয়ে নিয়েছি আমরা যাতে এই সুবিধাটা কাজে লাগাতে পারি ওকে এবার প্রমাণ করতে হবে কি এ বি স্কোয়ার মাইনাস এ পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু বিপি ইন্টু পিসি আচ্ছা দেখো এ বি স্কোয়ার কীভাবে আসতে পারে এ বি স্কোয়ার এই যে এ ডি লম্ব আঁকাতে আমরা কিন্তু এই কথাটা আগে বলে নেব যে যেহেতু আমরা বলে নেব এরকম করে যে যেহেতু যেহেতু ত্রিভুজ এ বি সি এ ত্রিভুজ এ বি সি এর এ বি ইকুয়াল টু এ সি এ বি ইকুয়ালস টু এ সি এটা যেহেতু বলা আছে অতএব হুম এ বিন্দু থেকে এ এই যে কমন বিন্দু যেটা এ বি আর এসি বাহুর কমন বিন্দু হলো এ এ বিন্দু থেকে এ বিন্দু থেকে বা শীর্ষ এ থেকে বিপরীত বাহু হ্যাঁ এ বিন্দুর বিপরীত বাহু কি বিসি বিপরীত বাহু বিসি এর উপর এর উপর এর অঙ্কিত লম্ব অঙ্কিত লম্ব এডি এই বিসি বাহুকে সমদিখণ্ডিত করে বিসি বাহুকে সমদিখণ্ডিত করে এটা আমাদের জানা থাকতে হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু একেবারে এই সেই সপ্তম শ্রেণীতে কিন্তু পড়ে আসছ তোমরা সমদিখণ্ডিত করে তাহলে সমদিখণ্ডিত করার কারণে আমরা কিন্তু বলতে পারবো বিডি ইকুয়াল টু সিডি এটা আমাদের কাজে লাগতে পারে রেখে দিলাম ওকে এবার এ বিডি যেহেতু এটা লম্ব এঁকেছিলাম এটা সমকোণ তাহলে এ বিডি সমকোণী ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ বি ডি সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের উপবাদ্য প্রয়োগ করে এভাবে আমরা লিখতে পারি সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে তোমরা এভাবে লাগবা কি হবে পিথাগোরাসের উপপাদ্যটা এ বি স্কোয়ার এই যে এ বি স্কোয়ার হ্যাঁ ইকুয়ালস টু এ ডি স্কোয়ার এ ডি স্কোয়ার হ্যাঁ এ ডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার এই যে বিডি স্কোয়ার তো এ বিডি সমকোণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগ করলাম এটা এক নং থাক আমাদের এই যে এবি স্কোয়ার কিন্তু চলে আসছে এখন এপি স্কোয়ার আসতে পারে কিভাবে এপিডি সমগণিতের বোঝে দেখো এখন আমরা এ পিডি সমকণী ত্রিভুজে পিথাগোরাসের উপাদ্য প্রয়োগ করলে এই এপি স্কোয়ারটা আমরা পাবো হ্যাঁ কেন কোথায় যাচ্ছি সেটা কিন্তু একটা ফ্যাক্ট এই যে এপি স্কোয়ার এখানে আছে এপি স্কোয়ার আনতে পারি এপিডি সমকণী ত্রিভুজের পিথাগোরাসের উপাদ্য প্রয়োগ করে বাংলাটা কিন্তু পুরো একটা লিখছি না তাহলে কি হবে এপি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এডি স্কোয়ার এই যে এডি স্কোয়ার যোগ পিডি স্কোয়ার এই যে পিডি স্কোয়ার আশা করি বুঝতে পেরেছ এটা দুই নং এখন দেখো এখানে যেহেতু এ বি স্কোয়ার মাইনাস এপি স্কোয়ার এই যে এক নং এর বামে আসে এবি স্কোয়ার দুই নং এর বামে আসে এপি স্কোয়ার তাহলে এক থেকে দুই বিয়োগ করলেই কিন্তু এটা চলে আসে তো আমরা লিখি এক নং থেকে দুই নং বিয়োগ করে আমি একটু সংক্ষেপে লিখে ফেললাম তাহলে চলে আসলো এ বি স্কোয়ার মাইনাস এপি স্কোয়ার রাইট এই যে এক নং থেকে দুই নং বিয়োগ করলাম তাহলে ডান পক্ষেও তো যা আছে তা বিয়োগ করতে হবে তো এক নং এর ডান পক্ষে আছে এ ডি স্কোয়ার যোগ বিডি স্কোয়ার এই যে এ ডি স্কোয়ার যোগ বিডি স্কোয়ার এক নং এর ডান পক্ষে আছে এইটা হ্যাঁ এটা থেকে বিয়োগ হবে এডি স্কোয়ার যোগ পিডি স্কোয়ার এডি স্কোয়ার 
जो पी डी स्कोर पी डि एज ए स्कोर मेरि गुड एबारा बाम पक्षे को क्यों बाम पक्षे चले आस जस्ट डान पक्षे क्ज कर ब्रेकेट उठिए दी हमें अवश्य प्रथम लाइने ब्रेकेट व्यवहार ना कर बारे चिन्हटा चेन्ज कर दी हत डान पास अंशटुकु अच्छा बीडी स्कोयर माइनस ए डी स्कोयर यह माइनस ए डी स्कोयर माइनस पी डी स्कोयर हाँ लाइन टेबा डेक्ट लिखते परतम जरा एक्सपार्ट ता लिखवा एन एडी स्कोयर और ये ए डी स्कोयर कैंसिल कर दी ता बीडी स्कोयर माइनस पी डी स्कोयर रईट बीडि स्कोयर माइनस पी डी स्कोयर एन देखो ये ए स्कोयर माइनस बी स्कोर फर्मुल बीडि जो पीडि बीडि जो पीडि इंटू बीडि बीडि माइनस पीडि ए भाव क्यों लिखते परि एन देखो समीकरण जदि ये डि एर जगह क्योंकि ये प्रमाण कर आसलम लक्ष्य करो बीडि इक्ुअल्स टू सी डि रईट ए विडिएर परिवर्ते जो एखे सी डि पुट करी ये सी डि जो पीडि ये जो करी ये करब कैन देखो ये कैन करब सी डी और पीडि ये पीडि और ये हलो सी डि सी डर साथ पीडि जो कर पिसि पा लक्ष्य करो पिसि पा जेटार डान पशे आ ये क्योंकि विडिएर परिवर्ते सी डी बसाल विडि जो पीडि ये विडि और पीडि जो कर तुम लिखते पारते ना क्यों विडिएर परिवर्ते जो सी डी पुट करी तो पुट करते ही विडि इक्ल्स टू सी डि विडिएर परिवर्ते सी डी पुट कर हम सी डी प्लस पीडि इक्ल टू क्योंकि पी सी एजेटा आर एदी के देखो विडि माइनस पीडि ये विडि थे जो पीडि वियोग पीबि बीपी ये देखो से ही बीपी तर मैं यार क्यों को चेन्ज करार प्रयोजन पड़े ना ये बीडि माइनस ये पीडि ये क्योंकि चेन्ज करार प्रयोजन पड़े ना तो हमें सी डि जो पीडि ये पी सी और बीडि माइनस पीडि ये बीडि थे पीडि बद दी बीपी बीपी एटे एपे लिखल क्यों डान पशे देखो बीपी आगे पी सी पड़े असुविधा नहीं तो एन बीपी आगे लिखे बीपी इन टू पी सी जो लिखी समस्या नहीं तो तईना देखो ए बी स्कोयर माइनस ए पी स्कोयर इक्ुअल टू बीपी इन टू पी सी प्रमाणित प्रमाण क्यों गल रशा करी तुम्हारा बुझते पे छो अच्छा एबारा एर परवर्तीटा जाबे शेष एक्सट्रा पर्व एटाई शेष करब और परवर्ती पर्व परवर्ती आो तीन उपाद्य आई उपाद्यगुलर ऊपर की कि एक्सट्रा आगे समाधान करब तो ये एक्सट्राटा मुहूर्ते तुम्हारा जो देखते क्यों ये नय शुदुम्री बोल जो ये तुम्हारे जैमिति तृत्य अध्याय जैमितर टोटाल जैमितर मध्य जदि क्यों जिज्ञेस करो ये जे सबगुलू जैमितर मध्य उपाद्य अनुसिधान एक्सट्रा सब मिलिए एक जेमिति बोलें जो सब चे बस गुरुत्वपूर्ण से बुझते ही पार्छ यही एक्सट्राटा कत गुरुत्वपूर्ण तो दिक्कत धरो एखे तीन टी स्टार चिन्ह दिए दिल तुम्हार दिक्कत के गुरुत बुझे और जो तो पारो स्टार चिन्ह दिए नाओ बुझते ही पार्छ जो एट कत गुरुत्वपूर्ण ए बी सी त्रिभुज मध्यम्र जी बिंदुते मिलित हम प्रमाण करो जे ये ए बी सी त्रिभुज बाहू तीनटार ऊपर अंकित वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल समस्ति देखते बाम पासे और इक्ुअल्स टू डान पासे थ्री इंटू जि ए स्कोयर जी क्यों मध्यम्र श्वेत बिंदु से ही मध्यम्र श्वेत बिंदु थे एक शीर्ष ए से ही दूरतर ऊपर वर्ग आकटा शीर्ष क्यों बी त्रिभुजे आए का शीर्ष बी से जि बिंदु थे बी बिंदु पर्त जो दुर्ग दर्ग आरोप शीर्ष बिंदु सी जी बिंदु थे सी बिंदु पर्त दर्गर वर्ग देख सो यु एन ये कि भाव प्रमाण करते एक्सट्राटा इच्छे कर लेक बड़े जाए आर इच्छे कर ले छोटो जाए तब तुम तो एक विषय माथाय रखते हैं नम्बर क्यों चार तुम जत बड़ करो ना क्यों नम्बर एक ही चार कहे एत बड़ कर दरकार कि आप जदि को फर्मुल यूज कर छोटो करतेटाई तो सब चे भो तईना तो चलो आगे एक त्रिभुज एके नहीं एक त्रिभुज एके नहीं ए बी सी एक त्रिभुज तो हम ए बी सी एक त्रिभुज एके नहीं मन करो ये एक बाहू 
এটা একটা বাহু এবিসি কিন্তু যে কোনো ত্রিভুজ এটা এমন না যে সমকোণী হতে হবে সমদি বাহু বা সমবাহু এমন নয় এবিসি যে কোনো ত্রিভুজ এর মধ্যমাত্রায় যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে নিশ্চয়ই মধ্যমাত্র চিহ্ন তোমরা আগে আমরা এবিসি ত্রিভুজের নামকরণ করে নেই এ বি এ যে সি তো মধ্যমাত্রয় মধ্যম আঁকতে গেলে কি করতে হয় বাহুর মধ্যবিন্দু নিয়ে বিপরীত শীর্ষের সাথে যোগ করে দিতে হয় তাই না ধরো বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু নিলাম জি ডি তো আমরা তাহলে এ বিন্দু থেকে সেই ডি বিন্দু যোগ করে দেব বিসি এর মধ্যবিন্দু মনে করো ডি ডি সরি হ্যাঁ বিসি এর মধ্যবিন্দু আমরা আগে ডি নিয়ে নেই আবার এসি এর মধ্যবিন্দু নিয়ে নেই একবারে মধ্যবিন্দুগুলো আগে আইডেন্টিফাই করে নেই এসি এর মধ্যবিন্দু মনে করো ই নিয়ে নিলাম ই হ্যাঁ আর এ বি এর মধ্যবিন্দু মনে করো আমরা এ বি এর মধ্যবিন্দু নিয়ে নিলাম এফ এবার তাহলে এই মধ্যবিন্দুগুলো বিপরীত শীর্ষের সাথে যোগ করে দেব এ ডি বিন্দুকে যোগ করব এ যে এ এর সাথে ঠিক ই বিন্দুকে যোগ করব এই বি এর সাথে এবং এই এফ বিন্দুকে যোগ করে দেব এই সি এর সাথে তাহলে দেখো যদি তুমি মধ্যবিন্দুগুলো সঠিকভাবে নিয়ে থাকো তাহলে কিন্তু অবশ্যই তারা একটা বিন্দুতে সেদ করবে এবং সেই সেদ বিন্দুটাই আসলে এই যে এই বিন্দুটা এটাকে ভর কেন্দ্র বলা হয় যদিও এই এক্সট্রাতে এই জি বিন্দুকে ভর কেন্দ্র বলা হয়নি কিন্তু আসলে আমরা জানি যে মধ্যমাত্র এর সেদ বিন্দুকে ভর কেন্দ্র বলে তার মানে এটা ভর কেন্দ্র সেই ভর কেন্দ্র থেকে এ বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব এই যে জি এ সেই জি এ স্কোয়ার আর বি বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব জি বি সেই জি বি স্কোয়ার আর সি বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব জি সি সেই জি সি স্কোয়ার এই হচ্ছে আমাদের এই সমস্যাটার বর্ণনা সমাধান আমরা এখনও করি নাই তো আমরা চলো সমাধান করার একটা চেষ্টা চালাই হ্যাঁ সমাধান করি কি করা যায় আসলে দেখো অ্যাপোলনিয়াসের উপপাদ্য থেকে আমরা একটা অনুসিদ্ধান্ত করেছিলাম তোমাদের যদি মনে থাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি দেখো একটা অনুসিদ্ধান্ত এমনটি করেছিলাম অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য থেকে আমরা একটা অনুসিদ্ধান্ত পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কোনো একটি ত্রিভুজের বাহুগুলার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের তিন গুণ মধ্যমাগুলোর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের চার গুণের সমষ্টির চার গুণের সমান বাহুগুলার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের তিন গুণ ক্ষেত্রফলের সমষ্টির তিন গুণ মধ্যমাগুলার উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের সমষ্টির চার গুণের সমান বাংলাটা কিন্তু এরকম দেখো এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যমাত্র এ ডি বি ই সি ই সি এ আমাদের অঙ্কন অনুযায়ী তো আমরা তো বিশেষ নির্বাচন লিখতে পারবো তাই না বিশেষ নির্বাচনটা আগে বলে যাই তবু হ্যাঁ তুমি আবার মনে করতে পারো যে বিশেষ নির্বাচন না নিয়েই আগেই প্রমাণে চলে গেলাম কি করে হ্যাঁ বিশেষ নির্বাচন আর কি লিখবে লিখবে দেওয়া আছে দেওয়া আছে লিখবে মনে করি না কেননা এখানে তোমার দেওয়াই আছে সব কিছু তোমার মনে করার কিছু নাই তো তুমি বলবা দেওয়া আছে এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যমাত্র এই জি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তবে মনে করি এখানে বলা যাবে কোন সূত্রে দেখো এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যমাত্র জি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে কিন্তু মধ্যমাঝে এ ডি তা কি বলা আছে মধ্যমাঝে বি তা কি বলা আছে মধ্যমাঝে সি এফ তা তো বলা নেই কাজেই তুমি কিন্তু এটা একটু ডিটেল করলে এটা বলে নিতে পারো মনে করি এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যমাত্র এ ডি বি ই এবং সি এফ যারা পরস্পর জি বিন্দুতে ছেদ করেছে কাজে এখানে মনে করি বলা যাবে যেহেতু এ ডি বলতেছ ডি তো বলা নেই রাইট এটা বলা যাবে তো মনে করি এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যমাত্র এ ডি বি ই ও সি এফ যারা পরস্পরকে জি বিন্দুতে সেট করেছে প্রমাণ করতে হবে যে এত বাস বিশেষ নির্বাচন হয়ে গেল এখন প্রমাণে যাব আমরা প্রমাণে গেলে আমরা প্রথমেই ওই অনুসিদ্ধান্তটা লিখব অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য থেকে প্রাপ্ত অনুসিদ্ধান্ত ওইভাবে না লিখে আমরা এভাবে বলব যে আমরা জানি আমি লিখে দিচ্ছি এটা হ্যাঁ এটা গুরুত্বপূর্ণ তাই আমি লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ আমরা জানি আমরা যদি এই অনুসিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে এটা এই সমস্যাটা সমাধান করি তাহলে খুব সহজে হবে এই জন্য এই অনুসিদ্ধান্তটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে আমরা জানি ত্রিভুজের ত্রিভুজের হ্যাঁ বাহুগুলোর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের তিন গুণ সমষ্টির তিন গুণ বাহুগুলোর উপর অঙ্কিত বাহুগুলোর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির তিন গুণ 
समस्टिर समस्टिर तीन गुण तीन गुण मध्यमागुलर ऊपर अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल समष्टि चार गुण समान मध्यमागुलर ऊपर मध्यमागुलर ऊपर अंकित मध्यमागुलर ऊपर अंकित बर्ग क्षेत्र बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल क्षेत्रफल समष्टिर समष्टिर चार गुण समान हाँ चार गुण समान बांगलाटा ना लिखे दी तुम जोगाड़ करते तुम्हार मूल बेते ही आनुसिधान आम तो अनुसिधान प्रमाण करिए हिसेब लिखते पर बाहूगला तो ए और बी सी आर ए सी ए तीनटा बाहू तेना ए बी सी तुम्हें तीन बाहू बाहूगुलर ऊपर अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल तर मैं ए बी स्कोर जो बी सी स्कोर जो ए सी स्कोर ए समि ये समष्टि एर तीन गुण ये बाहूगुलर ऊपर अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल समष्टि तीन गुण मध्यमागुलू मध्यमागुलू की ए डि बी सी एफ रईट मध्यमागुलर ऊपर अंकित बर्ग क्षेत्र की ए डि स्कोर बी स्कोर सी एफ स्कोर तर समिर चार गुण समान समष्टिर चार गुण समान येटा आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो ए लक्ष्य करो ये पर्यत लेखार पर यह एक नंग थक ये थकल एर पर एखी करते देखो ये मध्यम्र श्वेत बिंदु तो भर केंद्र हमें जानी भर केंद्र मध्यमा के टू इस टू वन अनुपाते विभक्त कर लिखते परि आर हाँ भर केंद्र मध्यमा के टू इस टू वन अनुपाते विभक्त कर भर केंद्र हाँ ये सबाई जान भर केंद्र मध्यमा के मध्यमा के टू इस टू वान अनुपाते विभक्त कर सबा जान तैना और ये अनेक गुरुत्वपूर्ण एटर परवर्ती प्रयोग पा व्यापक भर केंद्र मध्यमा के टू इस टू वन अनुपाते विभक्त कर विभक्त कर यहाँ क्यों प्रमाण कर भर केंद्र जो मध्यमा के टूस्ट वन अनुपात विभक्त कर प्रमाण करा कथाय बोल तो पढ़े एक उपाध्य पढ़े परिकेंद्र भर केंद्र ए लम्बबिंदु समरेख से क्योंकि प्रमाण कर भर केंद्र मध्यमा के टूस्ट टू वन अनुपाते विभक्त कर आसले ओ उपाध्य प्रमाण कर मान ही क्योंकि भर केंद्र मध्यमा के टूस्ट टू वन अनुपाते विभक्त कर प्रमाण कर रट ओके प्रमाण कर भर केंद्र मध्यमा के टूस्ट टू वन अनुपाते विभक्त कर तरह मैंने कि जान ये भर केंद्र के शीर्षे दिखे दुई भाग आई भाग और ये अन्न दिखे आ भाग हाँ ये शीर्ष बिंदुर दिखे दुई भाग धर एक बिंदु ये जगह आ देखो जी थे एर दिखे दुई भाग ए एक भाग और ए एक भाग और एदी के आगे बोलते परि ये जीए आसले टोटाल मध्यमार तीन भाग दुई भाग तोटाल मध्यमार तीन भाग दुई भाग क्या बोलते परि जे जी ए अतए दिए ये बोलते अतए जी ए जि ए अंशटुकु आसले टोटाल मध्यमार तीन भाग दुई भाग कई दिखे तीन भाग दुई भाग टोटाल मध्यमार ताहले देखो अभी जो ए डी ए पास रखी टू ब थ्री ओ पास थ्री बै टू है तो हमें ए डि इक्ुअल्स टू ए डि इक्ुअल्स टू थ्री ब टू जी ए रहा एक ही भावे बोलते पर एक ही भावे बीई मध्यमा कि बोलते पर बी देखो ए डी हल थ्री ब टू जी ए ती बी थ्री ब टू जि बी रिएप मध्यमाटाओ थ्री ब टू जि सी एर समान रईट एबार तुम्हें मानगुलू ये ए डी एर मान बी एर मान ए सी एफर मान ये एक नंगे बसिए दाओ ता प्रमाण शेष अतए एक नंग ये एक नंग एबारा कि करब ये डान पास ए डि बी सी एफ एग्लार मान बसिए देव तो बामपाशे जा थ्री बै 
थ्री इंटू ए बी स्क्वायर जो बी सी स्कोर जो ए सी स्कोर एट बाम पशे रईट इक्ल टू डान पशे ये फोर आन पास जगार स्वल्पता जदिवी इच्छे करी जो एक जगह बेर बेर जा बेर निल डान पास लिखी हाँ डान पास लिखी तो हमें कि डान पास फोर इंटू फोर ये फोर आड स्कोर ताडी स्कोर एडियर परिवर्ते लिखब थ्री बै टू जी एजे थ्री बै टू जी ए एडियर परिवर्ते एडि स्कोर ए हलो एडि एजे स्कोर प्लस ये तरह कि बी स्कोर बीर पर थ्री बै टू जी बी ए थ्री बै टू जी बी एर मध्य एजे स्कोर रईट प्लस ये सी एफ एर परिवर्त सी एफ एर मान थ्री बै टू जि सी ए थ्री बै टू एजे जि एजे सी एर मध्य स्कोर रईट एन देख हमें शुद्ध डान पक्ष कर ले क्यों बाम पक्ष तो चले ही आसे ये थ्री आसे थ्री कैंसल हो जाए परवर्ती देखो फोर इंटू एन थ्री बै टू तरह स्कोर तरह कि नाइन बै फोर एखे आसें नाइन बै फोर एखे आसें नाइन बै फोर नाइन बै फोर हमें कमन नहीं निल रईटे एखे है जि ए स्कोर जो जि बी स्कोर जो जि सी स्कोर आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो नाइन बै फोर प्रत्येकटाई आसें प्रत्येक थे कमन नहीं फोर फोर कैंसल क्योंकि नाइन थकल और बाम पशे क्योंकि थ्री आसे एबार् उभय पक्ष के जो थ्री द्वारा भाग करी बाम पशे थ्री और थकना तर मैं बाम पशे थको ए बी स्कोर जो बी सी स्कोर जो ए सी स्कोर ये थक बाम पशे और डान पशे कि थक थ्री ये थ्री द्वारा जेहतु भाग कर नाइन हो जाए थ्री ये एखे जि ए स्कोर जो जि बी स्कोर जो जि सी स्कोर जि सी स्कोर देखो हमारे प्रमाण चले आस लिखते परि प्रमाणित आशा करी तुम्हारा बुझते पे छोड़ा क्यों खूब चमत्कार एक पद्धति खूब संक्षेपे क्योंकि तुम्हारे प्रमाण कर दिल आसले इच्छे कर ले द्विगुण परिमाण बड़ो प्रमाण करा जो पे कंतु हमें जतटुकू सम्भव एकदम फैंटासटिक एक वेते खूब चमत्कार कर एक अनुसिधान प्रयोग कर खूब सहजे ये विषय प्रमाण कर दिल तो एक्सट्राटा एखानकार सब चे अर्थात एपोलोनियर उपाद्य प्रयोग जतगुलो एक्सट्रा आसे तर मध्य सब चे बी गुरुत्वपूर्ण जो तुम परीक्षार कथा चिंता करो परीक्षार दिक्कत के चिंता कर ले अनेक बस गुरुत्वपूर्ण तुम्हारा भलोक प्रैक्टिस कर रप्त कर इनशाला तो यही पर्व एक सतटी एक्सट्रा प्रमाण कर लम रईट्रार क्च और एक पर्व करबा परवर्ती पर्व और गुरुत्वपूर्ण एक्सट्रा प्रमाण करब अर्थात जमितिक विभिन्न समस्या समाधान करब इनशाला से ही पर्व अग्रिम आमंत्रण जाना एवं साथे साथ महान आल्ला तलार दरबारे तुम्हारे जो सवार जो मंगल कमना करो सबाई सुस्थ थको आल्ला जान तुम्हारे सुस्थ रखे एवं तुम्हारे भविष्य सवार भविष्य जान अनेक सुंदर है आल्ला जान तुम्हारे भविष्य के सुंदर कर दें ये आशाबाद रेखे कमना कर आजकल क्लसटी एखे शेष करल्ला हाफिज